بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هاشم بن عتبه رضي الله عنه قال اهدى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي بعض نسخ المسابيه ان ابي هاشم بن عتبه بالدال بدل التاء وهو تصحيف ابو هاشم بن عتبه رضي الله عنه نبيدنا قال صحابي وريكن اهدى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم انه بدشت كوند പറഞ്ഞു قال بدشتو انوڈ وصيت جيدو قال انت اودن പറഞ്ഞു انما يكفيك انك مديعكم من جمع المال നിന്റെ സമ്പത്ത് ഒരുമി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്നും ഖാദിമുൻ ഒരു സേവകൻ ഒ മർക്കബുൻ ഫീ സബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു വാഹനം ഇത്രയും മതിയാവും നീ നിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടി വെക്കേണ്ടത് നിന്റെ യാത്രയിലും നിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു സേവകൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എലിമ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ജിഹാദ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗമാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു വാഹനം ഇതാണ് ഇത് മതി നിനക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും ഈ ഹദീസ് ഇമാ മുഹമ്മദ് തിരുമിതി നസഈ ബിനിമാജ് എല്ലാവരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽ മസാബിഹിന്റെ ചില പ്രതികളിൽ അനബി ഹാസിഫിന് ഉത്തുബദ് എന്ന് ദാല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബിദ്ദാലി ബദല താഹ് താഹിന് പകരം ദാലായിട്ട് ബഹു തസ്ഹീഫുൻ അത് തെറ്റി വന്നതാണ് അതൊരു മാറിപ്പോയതാണ് നിവേദനം ഒരാവശ്യവുമില്ല ഹക്കുൻ അവന് അർഹതപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളായിട്ടില്ല ഫിസിവാഹാദിഹിൽ ഹിസാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ബൈത്തി നസ്കുൻഹു താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം വീടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ കൂര വേണം നമ്മൾ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പം ഏതോ വലിയ സംഭവമാണ് കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് കിടക്കാൻ ഒരു കൂര വസോബിൻ വസ്ത്രം വേണം ഇവാരി ബിഹി ഔറത്തഹു തൽക്കാലം ഔറത്തുനിന്ന് മറയ്ക്കാൻ അതുപോലെ വജിൽഫിൽ ഖുബ്സി വൽ മായി കറിയില്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി വൽ മായി പിന്നെ വെള്ളവും ഇത്രയും മതിയാവും ജിൽഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് അത് പല രൂപത്തിലും ജില്ലഫ് എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിൽഫ് എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിവരിക്കുന്നതിൽ മുഹദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഒരർത്ഥമാണ് ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി പിന്നെ വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടിയും വെള്ളവും വെക്കാനുള്ള പാത്രം പാത്രം എന്ന അർത്ഥമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാത്രത്തിൽ പാത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനത്തെ അല്ലാതെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ളത് വേറൊന്നും നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടെന്ന് വീടെന്ന സങ്കല്പം കൊട്ടാരമാണ് വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഔറത്ത് മുറയ്ക്കാനൊന്നുമല്ല അടുക്കടുക്കി അടുക്കി അലമാര നിറയെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാത്രം എല്ലാം കൂടെ എടുത്താൽ നൂറ് പേർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പാത്രം ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേരുള്ള വീട്ടിൽ ഇത്രയേറെ പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട പാത്രക്കടയ്ക്കാരി എന്തെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പർച്ചേസിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രം കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഹക്കുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറമൊന്നും ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതിനൊക്കെ മീതെ വലിയ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് 
എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആഹ്രത്തിന്റെ ചിന്തകളെയാണ് ഇട്ടുതരാൻ പരിശ്രമിച്ചത് ദുനിയാവിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും കുറയ്ക്കാനുമാണ് എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ മാർഗം അതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ ഹദീസുകളുടെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഈ പുണ്യമായ മാസത്തെ അതിനുവേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നല്ല തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുബാൻ അള്ളാഹു ബിഹംദിഹി സുബാനക്കല്ലാഹു അബിഹംദിക്ക് ശഹദല്ലാ ഇലാഹി ഇല്ലാ തസ്തഫുർ കൂബിയിലേക്ക്